Good news of the economy announced at government cabinet meeting for July. And later on, high skill human resources development in Vietnam. Hello there and welcome back to BizLine, our weekly economic journal on BTV International. I'm Huang Hang and as usual, we'll begin with some economic highlights over the past week. We now begin with a review on July's macroeconomic performance. Many good news of the economy were announced by Prime Minister Nguyen Xuân Phúc at the regular government meeting for July held on August the 1st. Nikkei just announced the Purchasing Manager Index, a measure of the health of Vietnam's manufacturing industry. The July's figure increased to 52.6 points. Compared to ASEAN countries, Vietnam continues to rank second after Myanmar. However, Prime Minister Nguyen Xuân Phúc required ministries, branches and localities to provide concrete measures for the agricultural sector, which are strongly affected by the prolonged drought in the central and central highlands. Previously, the Prime Minister attended Kienzang Province Investment Promotion Conference on Monday and suggested a new vision for Kienzang's development. Here at the conference, businesses committed to investing nearly 10 billion US dollars in the Mekong Delta province. The provincial authorities granted investment licenses to 16 projects and allowed research on dozens of projects to be carried out. Applauding investors and businesses, the Prime Minister said the province needs to become dynamic and innovative with a marine economy, diverse agriculture and sustainable and high-class tourism. He noted that Kienzang province should develop Phu Quoc Island into a tourism hotspot that can compete with other foreign destinations but must also avoid damaging the natural environment. In related news, Vietnam's Consumer Price Index, or CPI, in July rose by 0.18% month-on-month. This is a 2.44% increase from the same period last year, according to the General Statistics Office. Among the 11 main commodity groups, nine experienced price rises, including goods and other services, with the highest rise of 0.94% followed by food and catering services and education. The rise in July CPI is said to be fueled by high price of food, the rise in petrol price and increased electricity demand due to prolonged heat wave. It is forecast that the average inflation for this year will range from 3.17% to 3.41%, lower than the CPI of 2018. Large commercial banks have reduced lending interest rates by 0.5% per year starting on August the 1st. This is the second time banks reduced lending rates this year. According to banks' representatives, the supply of Vietnam dong is quite abundant thanks to the sale of capital to foreign investors. The State Bank of Vietnam continuously issues bills to attract money, which is an indicator that the banking system has high liquidity. According to the State Bank of Vietnam, the lending interest rate for Vietnamese dong in common areas is at 6 to 9% per year for short term and 9 to 11% per year for the medium and long term. On to business news. The draft of Made in Vietnam regulation has been completed and will be publicized and consulted in August, according to General Department of Market Management. The draft will set out the criteria for determining which products can be labelled made in Vietnam goods. The required information in a label includes name of goods, names and addresses of organisations and individuals responsible for goods, origin of goods and other content according to the nature of each kind of goods. The Ministry of Finance has just completed modification to some articles of Decree 139 on business license tax. Accordingly, the Ministry will waive business license taxes in the first year for newly established businesses. The Ministry of Finance also plans to waive the business license tax for small and medium enterprises that had been business household for three years from when they had been issued their business registration certificate. 
This exemption may reduce state budget revenue by 8 million US dollars per year, but the position of Vietnam's business establishment target will be promoted. On to news on trade. The Vietnam EU Trade Forum 2019 with the theme EVFTA New Horizon for Extensive and Comprehensive Cooperation opened in Ho Chi Minh City on July the 30th. Jointly organized by the Ministry of Industry and Trade and the European Chamber of Commerce in Vietnam, Eurocharm, it attracted over 300 delegates from various sectors. Delegates affirm that the EU is Vietnam's second largest export partner. Items such as textile, footwear, mobile phones, computers and agricultural products will remain strong export products of Vietnam to EU countries. In a rapidly changing world, upskilling people for the jobs of the future is considered critical to success for people, companies and governments alike. But experts have pointed out the major challenges facing the labour market in Vietnam include lack of skilled labour, the impact of Industry 4.0 and the need for labour reforms due to the upcoming free trade agreements. Amidst these challenges, how can Vietnam develop high-quality human resources? Where should we start and should we just rely on educational institutions or should businesses take their own initiative? Our Bizline this week will tell you more. The fourth industrial revolution with its fast development and adoption of modern technologies such as the Internet of Things, artificial intelligence and robotics is changing production and business activities. Such technologies are helping enterprises do business with less manual labor and as such reducing costs, saving time and producing a higher output. According to the Ministry of Planning and Investment, the adoption of technologies in the fourth industrial revolution can also help Vietnam increase its total GDP by 8 to 18 billion US dollars each year. However, experts say that there is still a lack of high-skilled laborers who can manipulate those technologies in order to enjoy the most benefits from the revolution. Joining us this week is Ms. Nguyen Thu Chang, Country Head of Perm and Consulting Services from Manpower Group Vietnam to give us a better understanding of how we can upskill our labor for future markets demand. Uh, rất cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Trước tiên thì với sự phát triển của tự động hóa và xu hướng gia tăng áp dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh và thị trường lao động của Việt Nam thì đang phải đối mặt với những sức ép nào tại thời điểm hiện tại? Theo cái uh, nghiên cứu của cuộc cách mạng 4.0 của tập đoàn Manpower Group thì chúng tôi đã thực hiện cái nghiên cứu này trên toàn cầu ở 44 quốc gia thì cho thấy rằng là uh, đã có rất nhiều sự thay đổi liên quan đến tự động hóa. Cụ thể là uh, có rất là nhiều doanh nghiệp uh, xác định là sẽ tự động hóa một phần trong quy trình sản xuất của họ khoảng 41% doanh nghiệp à, nhưng mà cái sự tự động hóa này thì nó lại không làm việc làm mất đi như là lo ngại của chúng ta trước đây mà trên thực tế là có tới 87% các doanh nghiệp nói rằng là họ vẫn cần uh, thêm uh, thêm thêm người lao động làm việc cho cho doanh nghiệp của họ tức là cái nhu cầu tuyển dụng vẫn liên tục gia tăng À, tất nhiên là loại hình công việc thì có thể có sự thay đổi Các kỹ năng cũng có thể có sự thay đổi à, Nhưng mà cái số lượng công việc thì liên tục gia tăng trong thời gian gần đây Bên cạnh việc làm gia tăng thì các doanh nghiệp cũng lại yêu cầu gia tăng về các kỹ năng Đặc biệt là trước đây thì chúng ta thường hay nói đến uh, kỹ năng mềm và kỹ năng uh, uh, gọi là những kiến thức về mặt kỹ thuật uh, Tuy nhiên là bây giờ thì các doanh nghiệp họ lại cần thêm một cái kỹ năng mới người ta gọi là kỹ năng số Uh, có nghĩa là người lao động cần những cái một số những kỹ năng trước đây như là những cái kỹ năng về máy tính thì có thể được coi là kỹ năng uh, gia tăng nhưng mà đối với các doanh nghiệp thì bây giờ đây là những kỹ năng rất là cơ bản uh, kỹ năng số lại làm kỹ năng về hiểu biết về cách thức um, số hóa hiểu ăn hiểu về số hóa của các ứng viên thì cần phải được uh, được trau dồi và được sâu sắc hơn bên cạnh đó thì có một cái số liệu đáng chú ý là thị trường lao động Việt Nam của chúng ta hiện giờ là có khoảng gần 58 triệu người trong độ tuổi lao động uh, nhưng mà được đánh giá là chỉ có khoảng 18 à 10 11 phần trăm trong số này là được coi là có kỹ năng cao và chỉ có 5 phần trăm là có kỹ năng tiếng Anh và đây là những đối tượng đang được các doanh nghiệp săn đón 
Thị trường lao động của Việt Nam trong thời điểm hiện tại thì đã trải qua những sự dịch chuyển nào với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ hiện nay? Ừ. À, chúng ta có thể thấy là à, khoảng 5 năm trở lại đây thì đã xuất hiện những cái loại hình doanh nghiệp cũng như loại hình công việc mà chúng ta chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Ví dụ như là mua sắm trực tuyến, này, thanh toán trực tuyến, này, rồi các loại hình như là gọi xe công nghệ hay là gọi đồ ăn uh, online. Ví dụ những loại hình như vậy thì đương nhiên là nó sẽ tạo ra những công việc mới và có những cái sự thay đổi rất là sâu sắc trong xã hội cũng như là trong cấu trúc của doanh nghiệp à, và à, và và khi mà có rất là nhiều những cái nhu cầu thay đổi như vậy thì các doanh nghiệp họ cũng à, cần những người lao động có những cái kỹ năng mới để đáp ứng được những cái, cái cái yêu cầu này và bên cạnh đó thì cái cách tiếp cận của người lao động đối với công việc cũng thay đổi trước đây thì là một cái đi tìm việc thì là đi tìm một cách rất là truyền thống ví dụ như là tìm trên báo này hoặc là có thể tìm trên một số trang mạng xã hội À, trên, trên một số những cái trang mạng mà của các doanh nghiệp họ đang đang tuyển dụng bây giờ thì việc tìm kiếm đấy nó sẽ rất là đa dạng ngoài những kênh công cụ rất là truyền thống thì người lao động sẽ tìm kiếm uh, trên những cái ứng dụng xã hội liên quan đến việc làm uh, và cái cách mà người lao động tiếp cận nó cũng đến công việc nó cũng đa dạng hơn rất là nhiều và nó điều đó nó nó đòi hỏi là doanh nghiệp cũng phải thích ứng thay đổi cái cách tiếp cận đối với người lao động để làm sao mà tiếp cận được một cái lực lượng lao động rất là rộng lớn. This company replaced manual labor with 1000 robotic arms in the assembly process of bombs and light tubes in 2017. As a result, manual labor has been reduced by five workers per production chain. If those workers only need a simple skills for tasks, They are now required to have different and more advanced skills for other tasks that machinery cannot replace. Cái việc mà sản xuất trên những dây chuyền công nghệ hiện đại như này thì nó đòi hỏi cái trình độ tay nghề của cái người công nhân là rất là cao. À, nếu như ngày xưa ấy, thì à, chúng ta chỉ cần là dạy cho những người ta những một vài những cái động tác cơ bản để người ta có thể là làm được trên dây chuyền. Thế nhưng ngày nay tôi cần phải đào tạo những cái công nhân là rất là ngành lành nghề trong cái việc mà từ cái việc thao tác vận hành bảo dưỡng đến các cái quy trình sản xuất để thực hiện cái hoạt động như này. Meanwhile, the IT sector, which is expected to rise further in the coming time, is the most demanding industry for laborers. According to Manpower Group Vietnam, a human resource solutions provider, the number of recruitment requests for IT workforce it received from customers in 2018 was nearly three times higher than 2017. However, firms say that they have difficulties in recruiting as candidates do not qualify. Kỹ năng thực hành kết nối những phần mềm với từng cái 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 ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Đó là cái 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 phần mà các bạn đang thiếu nhất, các bạn thường suy nghĩ tại vì sau một thời gian làm các bạn sẽ không có đáp ứng được cái nhu cầu của công ty đưa ra. This has led to rising competition in the labor market. Thì hiện tại khá là cạnh tranh. Uh, nên là các công ty rất dễ là bị mất người do là không giữ được người giỏi trong doanh nghiệp của mình. According to the Total Workforce Index by Manpower Group, many Vietnamese workers still lack essential skills like problem solving and IT. Meanwhile, only 5% of the country's workforce is proficient in English. Bên cạnh các kỹ năng chuyên môn, người lao động ngày nay thì phải có những kỹ năng mềm nào để có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong tương lai. Ừ. À, cũng theo nghiên cứu về cuộc cách mạng kỹ năng 4.0 của tập đoàn Manpower Group, à, thì hiện nay có 7 kỹ năng mà các doanh nghiệp đang tìm kiếm à, vừa vừa hiếm mà lại vừa khó tìm à, là các kỹ năng như là à, giao tiếp, này làm việc nhóm, này à, kỹ năng giải quyết vấn đề, à, kỹ năng lãnh đạo, à, kỹ năng à, quản lý. Một số những kỹ năng như vậy thì ở uh, trên thực tế là các doanh nghiệp vẫn luôn luôn tìm kiếm và nếu như người lao động muốn mình trở thành là một cái đối tượng uh, cạnh tranh trong thị trường việc làm thì cần phải trao dồi những kỹ năng như vậy. À, theo nghiên cứu của chúng tôi thì tại thị trường lao động Việt Nam cũng như là một số nước trong uh, Đông Nam Á thì các kỹ năng ví dụ như là kỹ năng giao tiếp vẫn là kỹ năng hàng đầu mà các doanh nghiệp yêu cầu uh, nhưng người lao động thì chưa đáp ứng được. Uh, ví dụ như là thông thường cái số liệu nó sẽ nằm ở là khoảng tầm uh, 60% các doanh nghiệp cho rằng là các kỹ năng này là những kỹ năng chủ chốt rồi là kỹ năng về giải quyết vấn đề, uh, kỹ năng về uh, làm việc nhóm, uh, kỹ năng về lãnh đạo cũng như là kỹ năng quản lý thì hầu như đây là những cái kỹ năng mà vẫn được đánh vẫn bị đánh giá là chúng ta chưa thực sự đáp ứng được theo yêu cầu của doanh nghiệp à, có nghĩa là khi mà người lao động vào các doanh nghiệp thì 
cần phải được đào tạo thêm về những kỹ năng như thế này bên cạnh những công việc về chuyên môn. Người lao động thì cần phải có những kỹ năng và kiến thức nào khác để có thể ừ. nâng cao khả năng của bản thân để phát triển uh, nghề nghiệp của mình ừ. uh, bên cạnh những các cái kỹ năng mềm mà chúng ta vừa nói. Vâng. Bên cạnh 7 kỹ năng mềm mà tôi vừa đề cập thì người lao động cần phải có một cái kỹ năng mới. Uh, lý do tại sao trước khi tôi nói về cái kỹ năng mới này thì tôi sẽ nói lý do tại sao mà chúng ta lại cần. Uh, bởi vì là các doanh nghiệp thì uh, bây giờ cái nhu cầu về việc làm thay đổi và những cái số lượng công việc mới nó cũng thay đổi, các kỹ năng mới cũng liên tục thay đổi. Ngày hôm nay chúng ta có thể cần những kỹ năng này nhưng mà chỉ một thời gian ngắn thôi thì người lao động có thể là được điều chuyển sang một cái công việc khác và để đáp ứng được điều đó thì có một cái kỹ năng quan trọng nhất mà bây giờ mọi người hay nói đến là khả năng học hỏi có nghĩa là người lao động phải có khả năng tự học hỏi tự chuyển đổi những kỹ năng của mình để có thể đáp ứng được những cái yêu cầu tiếp theo retraining là một trong trong các thuật ngữ ngoài ra có một cái thuật ngữ nữa người ta gọi là upskilling thì có nghĩa là người lao động phải luôn luôn tự học hỏi để tự nâng cao năng lực cho bản thân mình vì cái kỹ năng học hỏi này nó đi liền với một cái kỹ năng nữa là kỹ năng thích ứng với những sự thay đổi trong công việc chỉ khi mà có thể tự học hỏi được thì mới có thể tự thích ứng được với những cái yêu cầu mới doanh nghiệp sẽ phải thay đổi cái chiến lược đào tạo nhân sự như thế nào để có thể nâng nâng cao chất lượng nhân lực cũng như là hỗ trợ nhân lực của mình phát triển đầu tiên ấy thì thực ra là bây giờ các doanh nghiệp họ rất là chú trọng vào việc đánh giá nhân viên à, tại vì cái việc đánh giá đấy sẽ đưa ra được những cái phân tích là nhân viên của mình đang ở cái trình độ như thế nào và những cái những những, những cái kỹ năng tiếp theo mà người lao động cần phải có à, sau cái việc đánh giá đó thì các doanh nghiệp sẽ tiến hành đến những cái việc đào tạo à, đào tạo bây giờ cũng thay đổi so với trước đây là trước đây thì đào tạo theo lớp rồi là uh, tổ chức những cái lớp học um, đào tạo uh, trực tiếp thầy trò ở trong lớp chẳng hạn hoặc là giữa uh, các nhân viên kỳ cựu thì có thể đào tạo lại những nhân viên mới tuy nhiên bây giờ um, thứ nhất là cái yêu cầu về tốc độ đào tạo phải rất là nhanh thứ hai là cái khối lượng đào tạo uh, và những cái chương trình đào tạo cũng liên tục được cập nhật uh, cho nên là có một cái cách đào tạo mà các doanh nghiệp bây giờ thường xuyên áp dụng đấy là đào tạo online đào tạo trực tuyến thì cái việc đào tạo này nó có rất là nhiều tác dụng Thứ nhất là cái thời gian đào tạo có thể rất là nhanh người lao động cũng rất là chủ động trong công việc có thể khi nào mà mình rảnh thì mình mình sẽ tham gia một cái uh, mình đăng ký uh, tham gia đào tạo trực tuyến uh, hơn nữa là việc đào tạo trực tuyến sẽ giúp cho các doanh nghiệp tận dụng được một cái kho tri thức rất là vô biên uh, để có thể và và ngựa và, và và có thể giúp cho người lao động tiếp cận được rất là nhiều những uh, cái khóa đào tạo mà họ muốn thay vì chỉ là một số những cái đào tạo ở trên lớp cứng như vậy This company focuses on products related to big data and artificial intelligence. Many of its employees are still students who have not graduated. This is its strategy to develop its own human resources. Những cái ngành nghề mới nó nở ra liên tục. Những cái công việc mới đòi hỏi những cái kỹ năng mới không được đào tạo trong trường đại học hoặc là chưa từng được đào tạo ở đâu nó liên tục xuất hiện. Và vì thế nên là chúng tôi chọn những cái người mà chưa có kỹ năng gì cả và giao cho các bạn ấy những công việc cụ thể từ nhỏ đến lớn để các bạn ấy vừa học và vừa làm quen với những cái công việc mới. In addition to knowledge from schools and universities and training for mentors, the company encourages self-learning and peer-to-peer -peer learning among its staff in order to save resources for training and foster creativity. Cái việc tự học trong lĩnh vực công nghệ là làm cái việc gọi là thiết yếu sống còn và nó phải diễn ra cả đời của cái người theo ngành công nghệ. Môi trường công nghệ bây giờ là một môi trường biến đổi liên tục. Nếu mà không cập nhật tri thức mới thì chúng ta sẽ rất dễ bị tụt hậu. According to some insiders, enterprises developing their own human resources is vital, especially as the labor market has become more competitive due to a shortage of high-quality laborers. Một số doanh nghiệp lựa chọn việc đào tạo nhân sự từ rất sớm, thậm chí là khi họ vừa mới tốt nghiệp phổ thông trung học. Vậy thì bà có đồng ý với quan điểm là doanh nghiệp cần phải uh, tự thân uh, đào tạo và phát triển nhân lực cho chính công ty của mình hay không? Uh, bây giờ việc đào tạo đã trở thành là một cái việc mà rất là trọng yếu trong chiến lược phát triển nhân sự của doanh nghiệp. Uh, trước đây thì uh, các doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc là tuyển dụng những nhân sự có sẵn À, tuy nhiên là cái nguồn đấy dần dần là nó cũng không có đủ theo yêu cầu của doanh nghiệp nữa cho nên là bắt buộc là các doanh nghiệp sẽ phải tính đến phương án đào tạo à, so với năm 2011 ý, thì cái khảo sát của chúng tôi thấy rằng là chỉ có khoảng 21% các doanh nghiệp tập trung vào đào tạo còn lại là sẽ tập trung vào phương tuyển dụng dự đoán là đến năm 2020 thì 84% các doanh nghiệp đều trả lời rằng là ưu tiên hàng
đầu của họ là đào tạo à, Thế cho nên là cái chuyện là đào tạo ngay từ khi mà họ nhận người lao động vào à, Đương nhiên sẽ là một trong các ưu tiên Ngoài ra nữa thì bây giờ à, vài năm trở lại đây chúng ta sẽ thấy một cái xu hướng ở trên thị trường là Gần như tất cả các doanh nghiệp đều tham gia vào một cái Uh, chiến lược là uh, đào tuyển dụng và đào tạo các bạn sinh viên ngay từ khi gọi là nhân viên từ khi là mới ra trường và họ có những cái chiến lược là gì là phát triển những nhà quản lý từ những nhân viên mới nhất khi vào doanh nghiệp họ có những cái chiến lược trong vòng vài năm đào tạo một nhân sự như vậy uh, thông qua các chương trình chuyên sâu thông qua việc uh, hoán đổi giữa các công việc khác nhau để tìm ra được những kỹ năng mà người lao động đó phù hợp với công việc nhất uh, và những cái điểm mạnh của người lao động và sau đó thì là họ phát triển người lao động theo cái hướng là uh, là 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 phát triển họ theo những cái điểm mà họ mạnh nhất và đóng góp được nhiều nhất cho doanh nghiệp thì cái xu hướng đào tạo này um, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải có cái sự đầu tư rất là lớn có cái sự gắn kết rất là lớn với người lao động uh, nhưng mà ngược lại là nó khiến cho cái sự gắn bó của người lao động đối với doanh nghiệp lâu hơn và đồng thời là chuẩn bị cho một cái lực lượng lao động trong tương lai Hiện tại chúng ta có thể thấy sự dịch chuyển như thế nào về nhu cầu đào tạo à, giáo dục sinh viên ở trên thị trường hiện nay thưa bà? Việc đào tạo của trường luôn luôn là rất là quan trọng à, và cái việc là gắn kết giữa trường và doanh nghiệp thì sẽ ngày càng được đẩy mạnh. À, hiện nay các doanh các trường học cũng rất là chú trọng vào việc đào tạo sinh viên của mình à, theo hướng thực tế. Có nghĩa là trước đây thì các bạn sinh viên à, những năm cuối với đi thực tập với các doanh nghiệp và cái việc thực tập thì có thể là nó sẽ dựa trên hình thức nhiều hơn là thực tiễn. Thì bây giờ rất là nhiều trường học, nhiều trường đại học, nhiều trường trung học, nhiều trường cao đẳng thì họ đã tiến hành cái việc thực tập ngay từ những năm đầu tiên và việc thực tập này là một trong những cái uh, mô đun trong, trong, trong cái quá trình đào tạo và là một cái việc mà các trường rất là chú trọng và uh, họ đòi hỏi một cái kết quả thực tế chứ không phải là một cái kết quả gọi là chỉ trên giấy uh, các sinh viên sẽ được đến các doanh nghiệp mà có tham gia liên kết đào tạo với trường á, um, từ những cái năm đầu tiên và họ được thực thực sự là làm việc trong một doanh nghiệp để hiểu rằng là một cái môi trường làm việc nó sẽ là như thế nào, những kỹ năng nào mà họ cần phải chú trọng và cần phải phát triển trong tương lai. Thì quay trở lại việc học tập thì lúc đó sinh viên người ta sẽ biết rằng là họ cần phải học như thế nào để đáp ứng được yêu cầu trong doanh nghiệp rồi nhà trường cũng dần dần thay đổi những cái chương trình đào tạo làm sao cho nó thực tiễn hơn. Thì cái xu hướng này chúng tôi thấy là rất là đáng mừng là đang diễn ra ở trong xã hội và, và trong tương lai chắc chắn là nó sẽ ngày càng được tăng cường hơn. New courses including automatic welding, automatic assembly, operating skills and using robotic arms have been added to this vocational training school for about two years. Đào tạo ra con người thực hiện các cái doanh ở trong các doanh nghiệp mà sử dụng công nghệ 4.0. Như vậy bản thân trường chúng tôi đã phải sắm những thiết bị phục vụ cho đào tạo nhân lực cho cái In addition, in some universities, new curriculums have been added to meet changing demands of the labor markets. Mở chuyên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế. Đấy thì đây đây là một trong chuyên ngành rất thách thức bởi vì là là nó sẽ có rất nhiều yếu tố công nghệ và càng ngày người ta càng nhìn thấy là 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 kinh doanh là một hệ thống. Và hệ thống này vận hành với những cái điều kiện về tự động hóa, vận hành với những điều kiện về về kỹ thuật và công nghệ rất là, rất là nhiều. Meanwhile, enterprises have cooperated with universities and vocational schools to help develop needed skills for students to prepare for highly qualified labor forces. Ngoài việc chúng ta đặt hàng những sinh viên đầu ra, những cái quá trình mà chúng ta đóng góp uh, những thông tin đầu vào để giúp cho các trường có thể cùng với doanh nghiệp, hợp tác với doanh nghiệp để tạo, đào tạo uh, về nguồn nhân lực mà có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp ngay. Jobs related to increase interaction with machinery and those that are associated with the Internet of Things are now considered a priority for vocational and university training. Trong bối cảnh hiện tại khi mà chúng ta có một sự thay đổi uh, có thể nói là với tốc độ chóng mặt của công nghệ uh, của cách mạng 4.0 ra đời và phát triển của hàng loạt những công nghệ mới như là Internet, vạn vật uh, hay là trí tuệ nhân tạo thì những các cái điều này nó đang đặt ra những cái thách thức như thế nào cho doanh, doanh nghiệp uh, trong việc tuyển chọn và đào tạo nhân sự? Uh, như tôi đã nói ở trên thì có 41% các doanh nghiệp 
à, sẽ có cái sự thay đổi về quy trình sản xuất họ sẽ tự động hóa một phần hoặc là toàn phần à, tuy nhiên là cái sự thay đổi đấy à, nó vẫn tiếp tục tạo ra thêm những cơ hội việc làm điều đó có nghĩa rằng là trong tương lai sẽ có những cái công việc mà bây giờ chúng ta chưa thấy giống như người ta thường hay hay có một cái nghiên cứu mà mọi người gần đây rất là hay nói là 65 phần trăm Uh, việc làm trong tương lai của những người sinh sau năm 95 á, bây giờ là chúng ta chưa biết, chưa, chưa xuất hiện. Thế cho nên là cái chuyện mà người lao động rồi là doanh nghiệp uh, cần phải uh, có cái sự thay đổi về chiến lược uh, tuyển dụng đào tạo nó cũng sẽ rất là, là là một cái vấn đề mà trong thời gian tới chúng ta sẽ nói rất là nhiều đến. Uh, bên cạnh đó thì uh, khi mà các doanh nghiệp tuyển dụng ấy, thì cái xu hướng tuyển dụng nó cũng sẽ có cái sự thay đổi uh, có nghĩa là người ta sẽ tập trung vào một số kỹ năng mới như là kỹ năng số như là tôi đề cập trước đây ấy, cái cái đấy cũng là một trong những kỹ năng rất là quan trọng. Uh, ngoài ra nữa thì có một cái xu hướng rất là mới mà bây giờ các doanh nghiệp cũng cần phải chú ý là gì là cái thế hệ mà Y và Z là những thế hệ mà sẽ chiếm khoảng 1 phần 3 lực lượng lao động toàn cầu uh, trong khoảng năm 2020 ấy, thì theo cuộc khảo sát của chúng tôi um, tại rất nhiều quốc gia trên khoảng 18.000 người được khảo sát thì cho thấy rằng là có 45% những người được hỏi thuộc thế hệ này nói rằng họ thích làm việc bán thời gian uh, hoặc là làm việc ngắn hạn hoặc là làm việc theo dự án có nghĩa rằng là nếu để tận dụng được cái lực lượng lao động này thì các doanh nghiệp sẽ phải thay đổi về mô hình công việc uh, về cách thức um, thực hiện công việc về thời gian quản lý người lao động sẽ không phải là luôn luôn có những công việc toàn thời gian như trước đây nữa mà phải tạo ra những công việc để làm sao tận dụng được cái lực lượng lao động này và họ vẫn có thể làm việc cho công cho doanh nghiệp vẫn có thể cống hiến cho doanh nghiệp nhưng mà vẫn đáp ứng được cái 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 xu hướng yêu thích của họ là họ làm việc không toàn thời gian bà có đề xuất hay gợi ý gì cho các doanh nghiệp để xây dựng một chiến lược đào tạo nhân lực hiệu quả À, từ đó đáp ứng được nhu cầu nhân sự trong kỷ nguyên số à, và cách mạng công nghiệp 4.0 à, Đặc biệt là trong những lĩnh vực ngành nghề mới mà hiện tại còn chưa xuất hiện Chúng tôi có một cái bộ khuyến nghị gọi chúng tôi gọi là 4B đối với các doanh nghiệp à, Đó là à, Bill, có, đầu tiên là Bill có nghĩa là các doanh nghiệp sẽ cần phải xây dựng một đội ngũ người lao động à, giỏi các kỹ năng à, theo yêu cầu mà mình cần Uh, cái việc tiếp theo có thể là bay có nghĩa là nếu như doanh nghiệp mà không có được những người lao động có những kỹ năng mình cần thì có thể sẽ phải tính đến câu chuyện đi tuyển dụng uh, tiếp theo là borrow uh, có nghĩa là uh, mình cần tìm uh, những cái nguồn nhân tài linh hoạt và đáp ứng được những cái yêu cầu uh, của mình trong tương lai uh, và một cái chiến lược nữa là bridge có nghĩa là uh, phải có một cái kế hoạch là thay đổi, chuyển đổi người lao động từ công việc này sang công việc kia trong tổ chức hoặc là thậm chí phải tính đến một cái bài toán lớn hơn là những người lao động không còn thực sự phù hợp với doanh nghiệp thì phải tạo điều kiện để cho họ đi tìm một cái công việc mới phù hợp hơn. Một lần nữa rất cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn. Lack of skilled labor will slow down the economic transition from labor-intensive industry to high-tech goods, which would reduce Vietnam competitiveness. Therefore, experts have warned that businesses should not only forecast labor demand and make order with education establishments, but also participate in building education curricula and teaching. In the context of increasing global integration and Vietnam's participation in new generation free trade agreements, Industry insiders hope to see increased cooperation and create feedback loops between the private sector, training providers and the public sector in order to upskill Vietnamese labor and meet the demand for the jobs of the future. And that wrap up this edition of Bees Line. In the meantime, you can log on to our website at vtv4.vtv.vn or download our app VTV Go for more news and entertainment. Goodbye for now and thanks for tuning in.